Bom, gente, eu sou o Wesley Correia Leal, sou morador aqui da cidade de Cocalzinho de Goiás e eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas estão me mandando mensagem aí no WhatsApp, muitos amigos que eu tenho, né? E eu quero informar para vocês como é que está a situação nossa aqui nesses nove dias de caçada desse serial killer. Bom, é o seguinte, é, nós aqui que mora na cidade mesmo, né? Aqui onde que tem as ruas asfaltadas e tudo, a gente não está com aquele pavor porque a gente a, nós estamos levando a nossa vida normal a gente está saindo está trabalhando né tá, é levando a nossa vida no dia a dia né com, com uma certa cautela e agora o pessoal da zona rural que começa a 3 km daqui da nossa cidade eles sim estão apavorados o, o cara está para aquele lado as polícias também polícia aqui do estado de Goiás como muitas pessoas viram na na reportagem, polícia do Distrito Federal, então uniram várias polícias, vários profissionais aí, né, já é, chegou a ter quatro aeronaves aqui, tudo em busca, né, de, de, do indivíduo, mas infelizmente ele nunca foi pego até o momento. E segundo muitas informações, ele tá na região sim, muitas pessoas, né, relataram que já viram ele, tiveram cara a cara com ele, né, já foi comprovado, né, até por câmeras de segurança de algumas fazendas que realmente ele tá na região, então, é, a gente está acompanhando aqui, a gente né, fica naquela angústia porque é, são familiares, né, amigos da gente que está aqui na zona rural, que está passando por, é, por esse desespero lá. Muitos abandonaram suas casas, estão na cidade, né, a pedido do, do pessoal da segurança. E a gente quer que pegue ele, a gente está aí... 24 horas acompanhando, tem, às vezes a gente perde noite de sono igual ontem mesmo, a gente bastante preocupado que eles tiveram certeza que poderia capturar ele ontem, mas infelizmente não deu certo, né? Isso, e a, a gente acompanhando pelos grupos de WhatsApp, tá tendo muitas mensagens mentirosas, muitos fake news, então assim, a gente, nada se sabe ainda, não tem aquelas notícias certas ainda, a não ser relato de pessoas, né, que é, tiveram cara a cara com ele e... e e pessoas também que foram vítima dele, né? Igual o pessoal que já que foi é, ele levou até a beira de rio, né? Outras pessoas que ela tiraram, que são conhecidos nossos também. E até então a gente não pode estar repassando muitas informações. A gente tem informações aqui a cada minuto a gente tem uma informação diferente nos grupos, mas a gente não pode estar passando porque é mentira. Igual ontem mesmo teve uma primeiro saiu uma notícia à noite de que o pessoal atirou nele, que era, foi o fim, aí já tinha matado ele e, e, e isso não aconteceu. Outros contou também que é, confundiu outra pessoa com ele, matou outra pessoa com ele, nada se sabe. Então, assim, muitas coisas desse tipo, tá, tá, assim, a, na, nada se comprova ainda. Então, o que a gente se sabe, o que a gente, assim, o nosso morador tem certeza que é o seguinte, é que ele está naquela região, cerca de 10 quilômetros, né, está cercado, né, para que eles, eles tenham... É praticamente certeza que ele está ele tá ali naquele local e as polícias estão na procura dele. Os, muitos fazendeiros estão atentos, né? Tem, eles estão utilizando aí, é, animais para poder ajudar a procurar e estão procurando ele, mas só que a região é dele, entendeu? Ele foi é, criado ali, ele conhece toda a região e vai saber também se esse crime dele foi premeditado, se ele veio antes, criou o esconderijo dele, se ele fez um esconderijo dele mesmo que não é da natureza, Talvez é, fica difícil encontrar ele. É como algumas mídias falou, é, é encontrar um, uma pessoa dessa que é da região, né? Ele que é um mateiro mesmo, daquele local, que é dali mesmo. Estande policial é igual encontrar uma agulha no palheiro. É difícil, é complicado. Então, assim, é, a gente tá torcendo, todo mundo tá querendo que pega ele e tudo. A gente, tá, a gente tá se sentindo protegido aqui na, na cidade, né? Mas o pessoal lá não tá. Mas todo mundo quer que pega ele. Então. A gente, eu espero, né? Peço muito a Deus que eu volto aqui e faça um videozinho rapidinho para poder estar é, tá contando que ele foi pego, que agora acabou, né? Voltou o sossego de cocalzinho. Mas infelizmente, é, o que está acontecendo é isso aí. É, quase, eu sei que tem muitas mídias aí que estão que querendo engrandecer, né? Às vezes é dá aquele impacto na notícia, não é nada daquilo, às vezes aumenta demais. Né? Eu acho assim que seria importante mesmo a gente focar, igual nós temos o nosso secretário de, de, de segurança aí do Estado, que ele está passando informações, ele está dando as entrevistas dele. Isso sim são a, a, as verdadeiras informações, né? que ele chega, ele fala, ele, 
ele dá realmente é, uma notícia que é mais verídica, né? Embora muitas coisas, né? Eu acho que a pista mesmo dele não é falado. Tá entre o pessoal da segurança, os policiais que estão procurando e a gente tem até que entender que às vezes, né? Dependendo do que a gente fala, às vezes pode até atrapalhar um pouco, né? Essa, essa investigação, inclusive eles não passam muita coisa por causa disso. Mas é isso, eu passei mesmo só para é, falar como morador de Cocalzinho, a gente que está aqui, está acompanhando, a gente está 24 horas aqui com nossos equipamentos ligados, né? é televisão, é, é nós nos grupos de WhatsApp para a gente saber essas informações aí e até agora nada. Então é isso, é, é, como vocês viram na notícia, ele é já, né, como eu falei também, ele é da região mesmo aqui, conhece é, todo tudo nessa região, então isso aí vai acabar dificultando, mas é isso aí, eu, eu vou ver se eu trago mais informações depois, né, certinho, igual eu falei, o, o que eu tiver certeza, né, do, do que for verdade, eu falo, mas se eu não tiver, eu não falo, aqui eu tô falando muitas coisas, é, coisas minhas, né, coisas que eu tô vendo mesmo aí e eu tenho certeza que é o que tá acontecendo mesmo, então é isso aí, obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui e Aguarde que logo, logo eu vou trazer uma notícia boa aí, pelo menos para a população nossa aqui toda, que esse cara foi pego e acabou e sossegou de novo. Então é isso aí, gente. Obrigado por você estar preocupando com a gente. Vocês que acompanham aí o meu canal, me acompanham nas redes sociais aí e vocês que acompanham também o Cocalzinho através do nosso site Agita Cocal, através da minha pessoa também, o Wesley, do meu canal pessoal. Então obrigado a cada um de vocês aí por essa preocupação. Um abraço para cada um aí de vocês. Então valeu, gente.